سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید. امروز میخوایم بحث در مورد دوران محورهای مختصات رو شروع بکنیم که مبحث خیلی جالب و کاربردی توی هندسه تحلیلی هستش. اینجا من یه قضیه از کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی براتون آوردم که در بحث در مورد دوران محورهای مختصات از اون استفاده میکنیم. این قضیه میگه مکان هندسی نقاطی از صفحه که در معادله ax2 به علاوه cy2 به علاوه dx به علاوه ey به علاوه f مساوی صفر سرو میکنن به جز در حالات استثنایی که توهی یک نقطه، یک خط، دو خط موازی، دو خط متقاطع و یا کل صفحه می باشد، یک دایره، یک بیزی، یک سهمی و یا یک حضوری است. یعنی به زبان ساده این قضیه داره ما به ما میگه که تمامی مقاطع مخروطی که تا حالا یاد گرفتیم، فرم استاندارد معادلهشون رو میتونیم با یک کمی دستکاری کردن به این حالت در بیاریم که ax2 به علاوه cy2 به علاوه dx به علاوه ey به علاوه f مساوی با صفر هستش این حالات استثنایی هم که اینجا گفته حالات های خاصی هستش که به ازای مقادیر خاصی از ذرایع به a و b و a و c و d و e و f به دست میاد به عنوان مثال اگر تمامی این ذرایع صفر باشن یعنی ما داشته باشیم a مساوی c مساوی d مساوی e مساوی f مساوی با صفر اون وقت تمامی نقاط صفحه توی معادله هم صدق میکنن چون معادله صف مساوی با صف هستش که یه معادله بدیهیه پس این به ما کل صفحه رو میده به عنوان مثال یا مثلا اگر ما داشته باشیم A مساوی C مساوی صف و D و E و F مخالف صف باشن D و عوض میخوام E و F مخالف صف باشن اون وقت معادلمون dx به علاوه ey به علاوه f مساوی با صف هستش که این معادله یک خط راست هستش خب پس حالات استثنایی به ازای مقادیر خاصی از a و b و c و d و e و f به دست میان اما توی حالت کلی تر این معادله یک مقطع مخروطی رو به ما میده به عنوان مثال بیایید مقطع مخروطی حضلولی رو در نظر بگیریم حضلولی به چه فرمی بود؟ به فرم مثلا x2 روی a2 منهای y2 روی b2 مساوی با یک میتونست باشه حالا اگر ما دو طرف این معادله رو توی a2 b2 ضرب بکنیم چه به دست میاریم؟ به دست میاریم b2 x2 منهای a2 y2 مساوی با A2 B2 درسته؟ خب میتونیم A2 B2 رو هم بیاریم سمت چپ معادلمون اون وقت به دست میاریم چی؟ B2 X2 منهای A2 Y2 منهای A2 B2 مساوی با صف که اگر بیایم این رو با این معادله بالا مقایسه بکنیم میبینیم که اینجا ضریب X2 ما B2 هستش ضریب Y2 مون منفی A2 هستش و این ثابت F مون هم منفی A2 B2 هستش یعنی توی متناظر با این مدل اگر بخوایم بکنیم اون آی جدیدمون که میتونیم اسمش رو بذاریم A پریم و C جدیدمون که میتونیم اسمش رو بذاریم C پریم هست منفی A2 آمون هست A پریممون هست B2 C پریممون هست منفی A2 و F پریممون هست منفی A2 B2 پس اگه اینا رو متناظر با هم قرار بدیم این معادله به فرم A پریم X2 به علاوه C پریم Y2 به علاوه F پریم مساوی با صف در میاد و D پریم و E پریم همون هم مساوی با صف هست درسته؟ این همین معادله هر مقطع مخروطی رو که تا حالا به دست آوردیم فرم استانداردش رو با یک کمی دستگاری میتونیم به این شکل بنویسیم. حتی اگر مقاطع مخروطیمون مرکزشون یا رأسشون انتقال هم یافته باشه باز میتونیم به این شکل درش بیاریم مقاطع مخروطیمون رو خب حالا بیایم یه خورده اگر این معادله رو نگاه بکنیم میبینیم که این حالت خاصی از این معادله هستش معادله ax2 به علاوه bxy به علاوه cy2 به علاوه dx به علاوه ey به علاوه f مساوی با صفر 
پس حالت کلی تر این معادله که توی قضیه یک اومده این هستش فرقشون با هم دیگه چی هستش فرقشون توی این جمله B در XY هستش یعنی این معادله که اینجا اومده این جمله رو نداده اما تو حالت کلی تر ما میتونیم این جمله رو هم به معادلمون اضافه کنیم و اون وقت سوالی که میتونیم مطرح بکنیم اینه که در حالت کلی این معادله چه خمی رو توی صفحه X و Y توصیف میکنه درسته؟ خب یه سعی بکنیم به این سوال جواب بدیم برای اینکه جواب بدیم بیاید یه حالت ساده رو یه مثال ساده رو بر خودمون در نظر بگیم بیاییم فرض بکنیم که A مساوی با C مساوی با D مساوی با E مساوی با صف هستش خب و علاوه بر اون B مساوی با یکه و F هم مساوی با دو هستش خب در این حالت این معادله بالایی ما به چی تبدیل میشه؟ به XY و علاوه دو مساوی با صف یا میتونیم اون رو به فرم چی بنویسیم؟ به فرم Y مساوی منفی دو روی X درسته این حالت خاصی از این معادله بالایی هستش خب این معادله همونطور که قبلا توی ریاضیات سوم دبیرستان دیدید یک تابع چی رو مشخص میکنه؟ تابع هموگرافیک رو مشخص میکنه درسته؟ که این تابه هموگرافیک رو من اینجا براتون خیلی سریع رسمش میکنم اگر بخوایم رسمش بکنیم تابه هموگرافیک رو محورهای ایکس و وایمون رو طبق معمول مشخص میکنیم این از محور وای ها این هم از محور ایکس ها و اون وقت این تابه وای مساوی منفی دو روی ایکس یک همچین شکلی خواهد داشت آز میخوام دوباره سعی کنم وای مساوی منفی دو روی ایکس یک همچین شکلی خواهد داشت محور وای های مجانب عمودی تابمون هست و محور ایکس های جورایی مجانب افقی هستش خب این تابه رو اگر ما شکلش رو نگاه بکنیم میبینیم که شبیه چه مقطع مخروطی هستش یه مقداری شبیه یه حضلولی هستش درسته شبیه یه حضلولی هستش که ما 45 درجه دورانش دادیم یعنی اگر یک حضلولی افقی رو در نظر می گرفتیم و 45 درجه دورانش می دادیم این شکل قرمز رنگ رو به دست می آوردیم یعنی در حقیقت اگر ما بیایم مهورهای مختصات همون رو دوران بکنیم یک همچین فرم یعنی ما آمدیم مهورهای مختصات همون رو 45 درجه در راستای خلاف عقربای ساعت دوران دادیم توی این دستگاه مختصات زرد رنگ ما یه جورایی یه حضلولی عمودی داریم درسته خب این حدسیه که البته ما میزنیم و هنوز اثباتش نکردیم بیایم با هم دیگه سعی کنیم ببینیم که میتونیم این رو اثبات بکنیم یا نه خب بیاید بریم به یه صفحه جدید و سعی بکنیم نشون بدیم که معادله XY مساوی منفی دو که اتاب هموگرافیک هستش گفتیم در حقیقت یک حضلولی هستش که 45 درجه دوران یافته در راستای عکس اقربه های ساعت از میخوام در جهت عکس اقربه های ساعت خب دوباره بیاید محورهای مختصات اصلی و دوران یافته رو بکشیم خب این از محور وای اولیمون و محور X اولیمون خب و گفتیم که دو تا محور دوران یافتم داریم به اندازه 45 درجه این محور X دوران یافتمون و این هم محور Y دوران یافتم فرض کنید که اینها هم به هم دیگه عمود هستن و 45 درجه دوران یافتم خب پس این محور X پریم هستش این محور Y پریم هستش و محورهای اولیمون هم Y و X هستن خب و این زاویه چرخشمون هم اینجا 45 درجه یا پی چهارم هستش خب حالا بیاید یک نقطه دلخواهی رو در نظر بگیریم مثلا این نقطه خب این نقطه فرض کنیم که توی دستگاه مختصات اولیه مختصات X و Y رو داشته و توی دستگاه مختصات جدیدمون مختصات X پریم و Y پریم رو داره 
درسته حالا این نقطه رو اگر به مبدع مختصات وصلش بکنیم به این حالت اینجا فرض میکنیم که یک زاویه آلفای میسازه و فاصله این نقطه هم از مبدع مختصات مقدار آر هستش خب بر حسب آر و آلفا ما میتونیم مقادیر ایکس پریم و وای پریم و ایکس و وای رو بنویسیم خب روی شکل اگر دقت بکنید ایکس پریم برابر با چی میشه؟ برابر با آر زب در کسینوس زاویه آلفا درسته این مقدار ایکس پریم ما هسته چون اینجا یک مسلسه قام و زاویه داریم دقت کنید که این زوایه همه عمود هستن خب م... این هم مثل اون مقدار وای پریم برابر با چی میشه؟ برابر با آر زبدر سینوس زاویه آلفا میشه. درسته؟ خب این از داستان ایکس پریم و وای پریم. حالا ایکس و وای ما بر حسب آر و آلفا چی میشن؟ دقت بکنید که زاویه ای که این خطی که نقطمون رو به مبدع مختصات وصل کرده با محور ایکس اصلی ما میندازه آلفای به علاوه پی چارم هستش. خب؟ پس ما داریم x مساوی با r در کسینوس آلفای برابر پی چارم درسته این است این همون وای مون برابر با چی میشه برابر با r ضرب در سینوس آلفای برابر پی چارم آلفای علاوه پی چارم خب این از x و y ما حالا بیایید از بستی که برای سینوس و کسینوس جمع دو زاویه داریم استفاده کنیم و سعی کنیم x و y بر حسب x پریم و y پریم به دست بیاریم خب چی به دست میاریم به دست میاریم x بیاید این پایین بنویسیم که خور بیشتر جا داشته باشیم x هست r در کسینوس آلفا بالا پی چارم پس میشه r کسینوس آلفا کسینوس پی چارم من های r سینوس آلفا سینوس پی چارم درسته خب حالا اینجا دقت بکنیم که آر در کسینوس آلفا که برابر با ایکس پریم هستش آر در سینوس آلفا برابر با وای پریم هستش داریم از این دو تا رابطه اینجا من استفاده میکنیم و جایگذاری میکنیم کسینوس پی چارم مساوی چقدر هستش رادیکال دو دوم سینوس پی چارم هم این کسینوسش برابر با رادیکال دو دوم هستش خب اگر این جایگذاری ها رو انجام بدیم به دست میریم که x مساوی رادیکال دو دومه x پریم به علاوه از بخوام من های رادیکال دو دومه y پریم هستش خب این اینجا x رو به حسب x پریم و y پریم به دست آوریم این همون بیاید سعی کنیم y رو به دست بیاریم y مساوی می شود با بست سینوس جمع دو زاویه چی هستش میشه آر سینوس آلفا به علاوه پی چارم به میده سینوس آلفا کسینوس پی چارم به علاوه آر در کسینوس آلفا سینوس پی چارم درسته؟ من بعضی وقتا به اینا شک میکنم این شما ولی ایراد ندارد من ببخشید اینجا بعضی از چارم رو اشتباهی به انگلیسی نوشتم مذارت میخوام اینا رو درستش بکنم خب مساوی میشه با چی؟ این همون دوباره جایگذاری میکنیم آر سینوس آلفا وای پریم هستش کسینوس پی چارم رادیکال دو دوم هستش آر کسینوس آلفا ایکس پریم هستش و سینوس پی چارم هم رادیکال دو دوم هستش خب این جایگذاری ها رو اگر انجام بدیم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم که وای مساوی با رادیکال دو دومه ایکس پریم به علاوه رادیکال دو دوم وای پریم هستش خب پس x و y رو به حسب x پریم و y پریم به دست آوردیم ما یعنی اومدیم در حقیقت مختصات و نقطمون رو توی دستگاه اولیمون به حسب مختصات و نقطمون توی دستگاه دوران یافته به دست آوردیم خب برای اینکه یادمون نره اینجا دوباره شکل تابع هموگرافیکمون رو میکشیم تابع هموگرافیکمون یک همچین شکلی داشت خب برای اینکه حدسمون رو تست بکنیم بیاید سعی بکنیم که معادله ای که داریم برای این خممون توی دستگاه دوران یافته بیایم بنویسیمش این کار خیلی هم سخت نیست حالا که x و y رو بر حسب x پریم و y پریم داریم کافیه جایگذاری بکنیم توی معادله معادله هست x y مساوی با منفی دو 
درسته حالا بیا جاگذاری بکنیم به جای x باید بذاریم چی باید بذاریم رادیکال دو دومه x پریم من های رادیکال دو دومه y پریم این میشه x مون به جای y چی میذاریم میذاریم از این بالا رادیکال دو دومه x پریم به علاوه رادیکال دو دومه y پریم درسته این هم یه خواهی خسته کننده است این کارا ولی قول میدم بهتون که نتیجه جالبی آخرش به دست بیدیم. خب مساوی با منفی دو. حالا بیایید ضرب و تقسیم و تفریقش رو انجام بدیم ببینیم چی به دست میاریم. رادیکال دو دوم x پریم در رادیکال دو دوم x پریم به ما میده یک دوم x پریم دو. جمله بعدی منفی رادیکال دو دوم این وای دو هم از بخوام وای پریم هستش. منفی رادیکال دو دوم وای پریم در رادیکال دو دوم ایکس پریم میشه یک من های یک دوم ایکس پریم وای پریم. خب جمله سوم به علاوه یک دوم ایکس پریم وای پریم. و نهایتا جمله آخر من های یک دوم وای پریم دو مساوی با منفی دو هستش خب این دو تا جمله که با هم دیگه ساده میشن به دست میاریم x پریم دو دوم من های y پریم دو دوم مساوی با منفی دو درسته اگر دو طرف رو به منفی دو تقسیم بکنیم چی به دست میاریم بیا ما رنگ دیگه بدمیسیمش دو طرف رو اگر به منفی دو تقسیم بکنیم به دست میاریم y پریم دو چهارم من های ایکس پریم دو چهارم مساوی با یک درسته؟ خب حالا من بگید که این معادله چه مقطع مخروطی هستش؟ درسته این معادله یک حضلولیه حضلولیه عمودی آفقی حضلولی عمودی درسته در دستگاه در دستگاه x پریم و y پریم هستش درسته x پریم و y پریم هستش خب پس حدسی که ما از ابتدا زده بودیم درست هستش در حقیقت معادله x y مساوی منفی دو درسته که به فرم استاندارد هیچ کدوم از مقاطع مخروطی که تا حالا دیدیم نبود اما دیدیم که یک حزلولی دوران یافته بود حزلولی دوران یافته بود به اندازه چقدر؟ چهل و پنج درجه درسته؟ پس وقتی اومدیم معادلش رو توی دستگاهی که محورهاش چهل و پنج درجه نسبت به دستگاه ایک صبح دوران یافته بودن نوشتیم دیدیم که به فرم استاندارد یه حضولی عمودی در اومد خب از اینجا در حقیقت ما این رو دیدیم که این معادله کلی که اینجا یه دور دیگه براتون می نویسمش ax2 به علاوه bxy به علاوه cy2 به علاوه dx به علاوه ey به علاوه f مساوی با صفر این معادله کلی میتونه مقاطع مخروطی دوران یافته رو هم شامل بشه یعنی علاوه بر این که معادلات همه مقاطع مخروطی استاندارد افقی را عمودی رو میشه به این فرم نوشت بلکه احتمالا میتونیم مقاطع مخروطی دوران یافته رو هم به فرم این معادله بنویسیم برای اینکه این رو بتونیم به خودمون اثبات بکنیم نیاز به یه خورده محاسبات بیشتر داریم که توی ویدئوی بعدی بهش میپردازیم تا ویدئوی بعد خداحافظ